প্রিয় ছাত্রছাত্রী বিভিন্ন যারা অনলাইনে এখন উপস্থিত আছে সবাইকে আন্তরিক অভিনন্দন মহান আল্লাহ তোমাদের মঙ্গল করুন এ কামনা করছি আজকে ক্লাসে উপস্থিত হতে পেরেছি সেজন মহান রাবুল আলমিনের দরবারে শুক্রিয়া জ্ঞাপন করছি আলহামদুলিল্লাহ আর আমার প্রিয় রাসলের সঙ্গে দরুদ সালাম নিবেদন করছি আল্লাহ মুসলি আল্লাহ মাবারিকে আল্লাহ তিনি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামান যার উন্মত হিসাবে আমরা গর্বিত আজকে ক্লাসের এই মূল প্রতিপাদ্য বিষয়ে আমরা যেটা আলোচনা করব সেটা গত ক্লাসেই অনেকটা আলোচনা করেছি যে আমরা মুক্ত অর্থনীতি বদ্ধ অর্থনীতি দিয়ে জাতীয় পরিমাপের পদ্ধতিটা আমরা জেনেছি এবার মুক্ত অর্থনীতিতে আমরা বিষয়টা জাতীয় পরিমাপটা দেখব বিষয় বিশেষ করে মুক্ত অর্থনীতি মুক্ত অর্থনীতিতে যেখানে যে কি কী বিষয় আছে যেমন বদ্ধ অর্থনীতিতে সরকার দেশের জন্য সকল জনগণের ভোগ আর আছে দেশের সকল জনগণের বিনিয়োগ এগুলো বদ্ধ অর্থনীতি আর মুক্ত অর্থনীতিতে আছে যে দেশের সকল জনগণের ভোগ আবার দেশের বাইরে আমাদের দেশের জনগণ আছে তাদের ভোগ আর মুক্ত অর্থনীতিতে বিনিয়োগ শুধু দেশের জনগণের বিনিয়োগ নয় এই বিনিয়োগটা হচ্ছে দেশের বাইরে আমাদের যত জনগণ আছে তারা তাদের যে মানে তারা যে বিভিন্ন দেশের শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলছে তাদের যে বিনিয়োগটা আছে সেটাও আমাদের এখানে আসবে মুক্ত অর্থনীতিতে আসবে বিনিয়োগটা আবার সরকার এই দেশের জনগণের জন্য যেরকম ব্যয় করছে আমাদের দেশের বাইরে আমাদের দেশের যে জনগণ কাজ করছে কর্মরত আছে তাদের জন্য যে ব্যয় করছে সে দেশের সারা পৃথিবীতে আমাদের দেশের সকল জনগণের জন্য যে ব্যয়টা হচ্ছে এটা সরকারি ব্যয় সরকার যে ব্যয়টা করতেছে এটা হলো এটা হলো মুক্ত অর্থনীতির আলোচনায় আসবে সরকারি ব্যয় আবার এই মুক্ত অর্থনীতিতে আমরা আলোচনা করব এটাও যে পৃথিবীতে এখন কোনো রাষ্ট্র এরকম নেই যে সে একাই চলতে পারবে এরকম কোনো রাষ্ট্র নেই সকল রাষ্ট্র কোনো না কোনোভাবে আরেক রাষ্ট্রের উপর নির্ভরশীল এরকম একজন ব্যক্তি যেমন পারিবারিকভাবে যদি তুমি চিন্তা করো একবারে একবারে সংকীর্ণভাবে যদি চিন্তা করো একজন ব্যক্তি যেমন আরেকজন ব্যক্তি সারা চলতে পারে না সেরকম এখন একটা রাষ্ট্র অন্য রাষ্ট্রের সাহায্য সারা চলতে পারে না অন্য রাষ্ট্রের সাহায্য বলতে মানে মানে ব্যবসা বাণিজ্য কোনো না কোনোভাবে অন্য রাষ্ট্রের উপর সে নির্ভরশীল যেমন মনে করো সেজন্য আমরা কি করতেছি যে বিষয়টা যে রপ্তানি আমরা যে কোনো পণ্য কি করতে পারি যে পণ্য কি করতে কি করি আমরা উদ্ধৃত থাকলে সেটা রপ্তানি করি আবার যে পণ্যের ঘাটতি থাকে আমাদের সেটা আমরা কি করি বিদেশ থেকে আমদানি করি তাহলে আমদানি রপ্তানি বিষয়টাও মুক্ত অর্থনীতিতে আসবে মুক্ত অর্থনীতিতে আসবে তাহলে এখানে অনেকগুলো বিষয় সেগুলো এক নম্বর হচ্ছে ভোগ দু নম্বর হচ্ছে বিনিয়োগ তিন নম্বর সরকারি ব্যয় চার নম্বর রপ্তানি আমদানি এখন এই বিষয়টাই যে এই বিষয়গুলো যেগুলো বললাম আমি সেই বিষয়গুলোই আমরা কি করব গাণিতিকভাবে হ্যাঁ ব্যাখ্যা করি যে গাণিতিকভাবে জাতীয় পরিমাপটা মুক্ত অর্থনীতিতে জাতীয় পরিমাপের পদ্ধতিতে আমরা এখন দেখব ক্লিয়ার যেমন একটা অর্থনীতিতে এই এই তথ্যগুলো এরকম যেমন একটা অর্থনীতিতে একটা একটা দেশের অর্থনীতিতে তথ্যসমূহ হচ্ছে এরকম লক্ষ্য করা বিষয়টা হচ্ছে যে আরেকটু স্পষ্ট করার জন্য আমি স্পষ্ট করে লিখি স্পষ্ট করে লিখলে তোমাদের কাছে আশা করি ক্লিয়ার হবে একটি দেশে বা একটি দেশের অর্থনীতিতে সি ইকুয়াল টু সি ইকুয়াল টু ওয়ান হান্ড্রেড প্লাস জিরো পয়েন্ট ফাইভ ওয়াই আর আই ইকুয়াল টু এখানে আমরা ধরে নিচ্ছি ওয়ান হান্ড্রেড জি ইকুয়াল টু ওয়ান হান্ড্রেড এক্স ইকুয়াল টু টু হান্ড্রেড এম ইকুয়াল টু ওয়ান হান্ড্রেড লক্ষ্য করো এখানে 
सी इक्वल टू भोग अर्थात देश में सफल जनगण के भोग और आई इक्वल टू विनियोग और जी इक्वल टू सरकारी बैंक एक्स इक्वल टू रफ्तानी और एम इक्वल टू लक्ष्य कर एक देश के अर्थनीति निर्मुक्त तथ्य समूह विद्यमान तथ्यगुल मान चेन्ज होते भूग हम हंड्रेड प्लस जीरो पॉइंट फाइव वाई बनियोग इनमेंट हम हंड्रेड जी इक्ल टू गवर्नमेंट एक्सपेन्डिचार हम हंड्रेड एक्सपोर्ट हू हंड्रेड और इम्पोर्ट हम हंड्रेड एगो बोझार जो मुक्त अर्थनीति सूत्रटा आगे लिखे रेखे देखो जो सूत्रा हे मुक्त अर्थनीति जतियोंपर सूत्र हे वाइकुल टू सी प्लस आई प्लस जि प्लस एक्स माइनस एम एन य तथ्य समूह एक देश के तथ्य समूह ये तथ्य समूह सूत्रे प्रयोग कर ले सहजे जतियों कत ये बेर करते लक्ष्य करो वाइकुअल टू वाइकुअल टू सर मान हम हंड्रेड प्लस जिरो पॉइंट फाइव वाई और प्लस आई हे इनमेंट हम हंड्रेड प्लस गवर्नमेंट एक्सपेन्डिचार जि एर मान हम हंड्रेड वन हंड्रेड प्लस एक्सर मान हम टू हंड्रेड माइनस एम एर मान हम हंड्रेड एबार एबार विषय लक्ष्य करो जो वाईक्ल टू वाईक्ल टू हमें वाई कमन नीते ये नहीं आसते परि जो वाई माइनस जिरो पॉइंट फाइव वाई इक्ल टू इक्ल टू लक्ष्य कर वन हंड्रेड प्लस वन हंड्रेड प्लस वन हंड्रेड प्लस टू हंड्रेड थे वन हंड्रेड माइनस कर ले थे वन हंड्रेड एबार लक्ष्य कर एबार वाई कमन नीले वन माइनस जिरो पॉइंट फाइव इक्ल टू कत फोर हंड्रेड एबार वन जिरो पॉइंट फाइव इक दी कत थे वाईक्ल टू हाँ जिरो पॉइंट फाइव इक्ल टू फोर हंड्रेड सूतरा वाई इक्ल टू फोर हंड्रेड डिवाइडेड बै जिरो पॉइंट फाइव एवं वाईक्ल टू किट हंड्रेड लक्ष्य कर ये हे जय से आर बोली लक्ष्य करो जे मुक्त अर्थनीति जतियों सूत्र हे वाईक्ल टू सी प्लस आई प्लस जि प्लस एक्स माइनस एम सी हे देश सकल जनगण के भूख कन्जामशन हंड्रेड प्लस जिरो पॉइंट फाइव वाई भूख समीकरण और आई हे इनमेंट देश के सकल जनगण बहरे और भेतरे देश के बहरे जरा आशे भेतरे ये धरे नहीं बनियोग एक सौ कोटी टाइम एक सौ विलियन डलार और हमें जेटाई बोली 
আর জি হচ্ছে गवर्नमेंट এক্সপেন্ডিচার সরকারি ব্যয় এটা ধরে নিছি 100 এক্সপোর্ট রপ্তানি হচ্ছে ধরে নিছি 200 কোটি টাকা আবার ইম্পোর্ট অর্থাৎ আমদানি ধরে নিছি আমরা 100 কোটি টাকা এবার সূত্রে প্রয়োগ করলে দেখা যায় y ইকুয়াল টু লক করো y ইকুয়াল টু c এর মান 100 0.5y তারপরে প্লাস এই বিনিয়োগের মান 100 তারপরে সরকারি ব্যয়ের মান 100 প্লাস x এর মান 200 এবং y এর মান 100 তাহলে এগুলা সমাধান করলে হ্যাঁ এগুলো সমাধান করলে y এর মান ওই পাশে নিলে তাহলে y কমন নিলে থাকে 1 মাইনাস 0.5 এখানে 1 থেকে 0.5 বিট গুলে থাকে 0.5 তাহলে y is যে মান আসলো এটা যোগ করলে হয় 400 এই 400 কে 0.5 দিয়ে ভাগ করলে কত 800 তাহলে আশা করি আমার ছাত্র ছাত্রী তোমাদের কাছে বিষয়টা ক্লিয়ার হয়েছে যে মুক্ত অর্থনীতি আমরা আগেই জেনেছি যে এই বদ্ধ অর্থনীতি জাতীয় পরিমাপ বিষয়টা আমরা গত ক্লাসে জেনেছি এবার মুক্ত অর্থনীতি মুক্ত অর্থনীতি জাতীয় পরিমাপ বিষয়টা হচ্ছে জাতীয় পরিমাপ সূত্র হচ্ছে y c i z x s তাহলে এই ক্ষেত্রে আমরা নির্ণয় করছি জাতীয় নির্ণিত হয়েছে কত 800 ক্লিয়ার এবার আমরা আরেকটা বিষয় আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ হুম সেটা হচ্ছে যে জাতীয় পরিমাপে এই যে জাতীয় পরিমাপ করলাম আমরা কোথায় যে দুই ভাবে তিন ভাবে জাতীয় পরিমাপ করা যায় দেখতে হলে উৎপাদন পদ্ধতি জাতীয় পরিমাপের পদ্ধতি উৎপাদন পদ্ধতি আয় পদ্ধতি ব্যয় পদ্ধতি এই ব্যয় পদ্ধতিটাই সবচেয়ে বেশি মানে প্রয়োগ করে বা গাণিতিক ভাবে আমরা এটা মানে সহজ ভাবে দেখতে পারি জাতীয় আয় পরিমাপ কল জাতীয় আয় পরিমাপ কি সব সময় কি সঠিক হয়ে যায় সব দেশে সারা পৃথিবীতে সকল রাষ্ট্রে সব সময় কি সঠিক হয়ে যায় না জাতীয় আয় পরিমাপের অনেকগুলো সমস্যা আছে সমস্যাগুলো আজকে ইনশাআল্লাহ আমরা হ্যাঁ এখন আলোচনা করব এই সমস্যাগুলোর প্রথমে দেখি জাতীয় আয় পরিমাপে যে কি কি সমস্যা হতে পারে এক নম্বর জাতীয় আয় পরিমাপের এক নম্বর সমস্যা হচ্ছে যে জাতীয় পরিমাপের এক নম্বর সমস্যা হচ্ছে নির্ভরযোগ্য তথ্যের অভাব আমরা পয়েন্টগুলো লিখে নিই দুই নম্বর হচ্ছে যে দ্বৈত গণনার সমস্যা তিন নম্বর হচ্ছে ক্ষয়ক্ষতি জনিত ব্যয় হিসাবের সমস্যা চার নম্বর হচ্ছে এই মহিলাদের কাজের অবমূল্যায়ন পাঁচ নম্বর হচ্ছে কর ফাঁকি ছয় নম্বর হচ্ছে
নির্ভরযোগ্য তথ্যের অভাব এক নম্বর দুই নম্বর হচ্ছে দ্বৈত গণনা সমস্যা তিন নম্বর হচ্ছে ক্ষয়ক্ষতি জনিত ব্যয় হিসাবের সমস্যা মহিলাদের কাজের অবমূল্যায়ন পর ফাঁকি অবিকৃত পণ্য সেবা সাত নম্বর হচ্ছে মুদ্রাস্ফীতি আট নম্বর হচ্ছে দুর্নীতি রাখলে অনেক অবিকৃত পণ্য ও সেবা এবার আমরা আলোচনা করি বিষয়টা যে প্রথমেই লক্ষ্য করা বিষয়টা প্রথমে হচ্ছে নির্ভরযোগ্য তথ্যের অভাব অর্থাৎ জাতীয় পরিমাপে যে আমরা জাতীয় পরিমাপ করি অর্থাৎ দেশের এই সকল জনগণের ভোগবে এই ভোগবে কি পরিমাণ তারা দেশের জনগণ কি পরিমাণ ভোগ করে কি পরিমাণ মানে অর্থাৎ খালি পণ্য ভোগ করে না সেবা ভোগ করে তারা কি পরিমাণ অর্থের পণ্যের সেবা ভোগ করে তারপরে তারা কি পরিমাণ বিনিয়োগ করে হ্যাঁ একেবারে তৃণমূল পর্যায় থেকে আরম্ভ করে রাষ্ট্রের সকল স্তরে দেশে বিদেশে কি পরিমাণ তারা বিনিয়োগ করে আর এই এই তার আবার সরকার কি পরিমাণ অর্থ ব্যয় করে এ সরকারের সমস্ত অর্থ কি ব্যয় হয় না আবার দুর্নীতি হয় সকল সকল অর্থ সরকারের দেওয়া সকল অর্থ কি সব সুন্দরভাবে ব্যয় হয়ে জনগণের কল্যাণে ব্যয় হয় নাকি এখানে কোথায় দুর্নীতি হয় এটা এটা হিসাব করা তা তোমার কি পরিমাণ আমদানি করলাম দেশের কি পরিমাণ আমদানি করে আমদানি যে আমদানি করলো আমদানি এটা এই কি পরিমাণ আমদানি করছে আমদানি আমদানির ক্ষেত্রে কি পরিমাণ ব্যয় হয়েছে আবার রপ্তানি করছে আমাদের যে পণ্য রপ্তানি হচ্ছে এ রপ্তানি কি পরিমাণ পণ্য রপ্তানি হচ্ছে বিদেশে এর মূল্য হিসাব করা আবার এটা যেমন ব্যয় পদ্ধতির কথা বললাম আয় পদ্ধতি যেমন সকল এই এই ভূমি ভূমি থেকে কি আসে খাজনা আসে মানে ভূমি থেকে যে খাজনাটা আসে কি পরিমাণ খাজনা আসে খাজনা কি সব অর্থ এই সরকারের হাতে পৌঁছিল কি না কোথায় কি হইল দুর্নীতি হইল এই হইল কি না এটা হিসাব করা খাজনা হিসাব করা এরকম আবার ভূমি থেকে কি আসতে আসে ভূমি ভূমির জন্য কি পায় খাজনা পায় আবার শ্রমিক শ্রমের জন্য কি পায় মজুরি পায় তাহলে মজুরি শ্রমিকের সমস্ত দেশের সমস্ত শ্রমিকের মজুরি মজুরিটা এটা এটা তেমন হিসাব করা তারপরে মূল মূলধন কি পায় মূলধনের জন্য কি পরিমাণ সুদ পাচ্ছে এটা যেমন হিসাব করা তারপরে আবার এই সংগঠন যারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে শিল্প প্রতিষ্ঠান করেছে সংগঠক দ্বারা তারা কি পরিমাণ মুনাফা অর্জন করেছে এই সমস্ত তথ্য হিসাব করা মোটেই সহজ নয় আর এই সহজ নয় বিদায় যে সঠিক তথ্যের নির্ভরযোগ্য তথ্যের অভাবে জাতীয় পরিমাপ কি হয় না সঠিক হয় না জাতীয় পরিমাপ কি হয় না সঠিক হয় না জাতীয় আইটা কি আমি আগে বলেছি জাতীয় আইটা কি জাতীয় আইটা হচ্ছে যে একটি নির্দিষ্ট সময়ে একটি দেশে বা একটি দেশের অর্থনীতিতে সাধারণত এক বছরে যে পরিমাণ চূড়ান্ত দ্রব্য সামগ্রী সেবা উৎপাদিত হয় তার আর্থিক মূল্যটাই হচ্ছে জাতীয় আয় হুম এই জাতীয় আয়টা তাহলে কি নির্ভরযোগ্য জাতীয় আয়টা যে পরিমাপ করবে এই যে 
দ্রব্য এবং সেবার আর্থিক মূল্যটা এর জন্য নির্ভরযোগ্য কি দরকার তথ্যের দরকার এই নির্ভরযোগ্য তথ্যটা আসলে সব সময় সঠিক হচ্ছে না হচ্ছে না বিদায় জাতীয় এই পরিমাপ কী হয় না সঠিক হয় না বিশেষ করে আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশে যেখানে বিশাল দুর্নীতি আমার আলোচনা করব পয়েন্ট আছে যে দুর্নীতি দুর্নীতির জন্য কী হয় না জাতীয় এই পরিমাপ সঠিক হয় না এটা হলো এক নম্বর কারণ দুই নম্বর দেখো দুই নম্বর দ্বৈত গণনার সমস্যা দ্বৈত গণনার সমস্যা জাতীয় পরিমাপ ব্যাপক সমস্যা সৃষ্টি করে যেমন এই দ্বৈত গণনা কি মনে করো যে দেশে প্রাথমিক অবস্থায় দুইটা উদাহরণ দেব যে বুঝে নিবে দুইটা উদাহরণ একটা মনে হচ্ছে দেশে প্রচুর পরিমাণ ধরো কি হয়েছে তুলা উৎপাদন হয়েছে বুঝে কিংবা ধান উৎপাদন হয়েছে এখন যদি ধানের মূল্য হিসাব করে জাতীয় পরিমাপ করো যা ধানের মূল্যটা হিসাব করো এখন ধান থেকে আবার কি হয়েছে চাউল তৈরি হয়েছে আবার চাউলের মূল্যটাও জাতীয় হিসাব করা হয় আবার যে চাউল থেকে আবার কি হয়েছে অনেক কিন্তু পিঠা তৈরি হয় চাউল থেকে চাউলের গোড়া করে অনেক সারা দেশে কী পরিমাণ পিঠা তৈরি হয় তাহলে চাউলের কয়টা ব্যবহার লক্ষ্য লক্ষ্য করলাম এক নম্বর এক নম্বর হচ্ছে ধান ধান থেকে আবার বিশাল বিভিন্ন সারা দেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে অনেক কারখানা মানে পটু রাইস মিল রাইস মিলগুলোতে ধান থেকে কি হচ্ছে চাউল হচ্ছে আবার অনেক প্রত্যন্ত অঞ্চলে ডেকি সাহায্যেও কিন্তু কি করা হচ্ছে ধান থেকে চাউল তৈরি করা হচ্ছে অর্থাৎ ধান থেকে যে চাউল তৈরি করা হচ্ছে ধানের মূল্যটা কিছু হিসাব করে আবার ধানের মূল্য হিসাব করার সাথে সাথে যদি আবার চাউলের মূল্যটা হিসাব করা হয় আবার চাউলের মূল্যটা হিসাবের সাথে সাথে আবার যদি যে বিভিন্ন ধরনের চাউল থেকে পিঠা তৈরি হয়েছে সেটাও যদি হিসাব করা হয় তাহলে চাঁদে পরিমাপে বিভ্রান্তির চেষ্টা হবে অর্থাৎ চাঁদে পরিমাপ কী হবে না সঠিক হবে না মানে আরেকটা উদাহরণ দিই দেশে প্রচুর পরিমাণ এই কি হয়েছে তোমার তোলা উৎপাদন হয়েছে কিংবা বিদেশ থেকে অনেক তোলা আমদানি করা হয়েছে এখন যে পরিমাণ তোলা আমদানি করা হইলো অর্থাৎ আমদানির ক্ষেত্রে তোলার মূল্যটা সব হিসাব করল এখন আবার দেশে যে পরিমাণ তোলা উৎপাদন হয়েছে এটাও হিসাব করল তোলার তোলার মূল্য তোলা থেকে আবার কি হয় সুতা তৈরি হয়েছে মানে সুতার মূল্যটাও আবার হিসাব করল আবার সুতা থেকে আবার কী কী তৈরি হয় কাপড় তৈরি হয় কাপড়ের মূল্যটাও হিসাব করা হয়েছে তাহলে কি একটা পণ্যে তিনবার হিসাব করা হয়েছে এই পণ্যটা কী হয়েছে তাহলে জাতীয় পরিমাপ কী হবে না যে এই দ্বৈত গণনা সমস্যার জন্য জাতীয় পরিমাপ কী হবে না সঠিক হবে না এই তথ্যটা যারা নিয়ে আসবে হুম এই তথ্যটা অত্যন্ত হিসাব করা অত্যন্ত কঠিন আর এই কঠিন বিদায় এই জাতীয় পরিমাপ অনেক সময় কী হয় না কঠিন হয় এই মানে সঠিক হয় না আরও আরেকটা উদাহরণ দিতে পারে যেমন মনে করো যে দেশে প্রচুর পরিমাণ গম উৎপাদন হয় হ্যাঁ কিংবা আম উৎপাদন হয়েছে আম থেকে জুস তৈরি হয়েছে ঠিক আছে আবার এই গম তৈরি হয়েছে গম উৎপাদন হয়েছে এন গম থেকে কি কি তৈরি হয় গম থেকে আবার প্রচুর পরিমাণ আটা ময়দা তৈরি হয়েছে আটা ময়দা থেকে আবার কি হচ্ছে যে রুটি তৈরি হচ্ছে তাহলে যে গম একবার গমের মূল্য হিসাব করা হচ্ছে আবার যদি হিসাব করা হয় এই এই গম থেকে উৎপন্ন আটা ময়দার হিসাব করা হয় সারা দেশে আবার যদি হিসাব করা হয় যে কি পরিমাণ রুটি তৈরি হয়েছে এটাও যদি হিসাব করা হয় তাহলে জাতীয় পরিমাপ কী হবে না সঠিক হবে তাহলে জাতীয় পরিমাপে দ্বৈত গণনার দ্বৈত গণনার সমস্যাটা কী হয় জাতীয় পরিমাপে সমস্যার সৃষ্টি হয় ক্লিয়ার যে আরেকটা বিষয় এবার এবার আমরা আলোচনা করব ক্ষয় ক্ষতিজনিত ব্যয় ক্ষয় ক্ষতিজনিত ব্যয় অর্থাৎ তোমার তোমাদেরকে আগে বলেছিলাম আমি প্রথম ক্লাসে আলোচনা করেছি এটা যে এন এন পি এই জাতীয় আয় থেকে ডেপ্রিসিয়েশন কস্ট ডেপ্রিসিয়েশন কস্ট ক্ষয় ক্ষতিজনিত ব্যয় যে এই এই ক্ষয়ক্ষতিজনিত ব্যয়টা হিসাব করা অত্যন্ত কঠিন যেমন মনে করো যে ক্ষয়ক্ষতিজনিত ব্যয় কি ক্ষয়ক্ষতিজনিত ব্যয় যেমন মনে করো যে তোমার একটা সিম্পল একটা উদাহরণ দিই যেমন তোমার একটা কারখানা আছে তোমার একটা কারখানায় দশটা মেশিন আছে দশটা মেশিনের মধ্যে তোমাদের বাড়ির আশেপাশে দেখবা যে গ্রামের আশেপাশে অনেক ট্যাক্সটাইল আছে সেখানে দেখবা যে একটা আমি ধরে নিলাম তোমার একটা ট্যাক্সটাইল আছে সেখানে দেখবে যে তোমার ট্যাক্সটাইলে দশটা মেশিন আছে দশটা মেশিন হঠাৎ করে দুইটা মেশিন নষ্ট হয়ে গেছে এখন দুইটা মেশিন তো নষ্ট হয়ে গেছে আর আটটা মেশিন তোমার সক্রিয় আছে আটটা মেশিন দিয়ে কাজ করছো এক বছর আর দুইটা মেশিন অচল হয়ে গেছে দুইটা দুইটা মেশিন অচল হয়ে সারা বছর পরে থাকবে না ধরো তুমি পাঁচ মাস ছয় মাস পরে আছে ছয় মাস পরে আবার ঠিক আছে তাহলে ছয় মাস কি পরিমাণ উৎপাদন হইতো তোমার দুইটা মেশিনে এটা হিসাব কিন্তু তুমি করো না 
তুমি যদি না করো তাহলে রাষ্ট্র থেকে তারা আসবে এই তথ্যটা নেওয়ার জন্য তাদেরকে তুমি হিসাবটা দিবে কীভাবে তাহলে তুমি হিসাবটা দিবে এরকম মানে তোমার উদাহরণ দিলাম এরকম সারা দেশে সকল পর্যায়ে যে পরিমাণ শিল্প প্রতিষ্ঠানে যে পরিমাণ মেশিন কর্মরত আছে মানে কার্যকারী আছে এই সমস্ত টেক্সটাইলে বলো হুম আবার গার্মেন্টস শিল্পে বলো সকল শিল্পে সকল শিল্প ক্ষেত্রে কৃষি ক্ষেত্রে সকল ক্ষেত্রে যে পরিমাণ তোমার প্রযুক্তি হুম যে মূলধন কি মূলধন হতে মানুষের শ্রমের দ্বারা যে জিনিসটা উৎপাদন হয়েছে উৎপাদন হয়ে এখন অধিক হারে সে উৎপাদন দ্রব্য উৎপাদন করতেছে অধিক হারে সেটা মূলধন এই মূলধনটা সবসময় সক্রিয় থাকে না এই এই মূলধনটা কী হয় মানে এক সময় কী হয় অনেক সময় বিকল হয়ে যায় যে মূলধনের কোনো স্থায়িত্ব নেই চিরস্থায়ী নেই মূলধন অস্থায়ী তাহলে এই যে হিসাব করা মূলধন কী পরিমাণ ক্ষতি হইলে এক বছরে এই ক্ষতিটা ক্ষয় ক্ষতি জনিত ব্যয়টা হিসাব করা অত্যন্ত জটিল আর এই জটিল বিদায় জাতীয় পরিমাপ অনেক সময় কী হয় না অনেক সময় জাতীয় পরিমাপ সঠিক হয় না বুঝতে পেরেছ আশা করি বিষয়টা যে যে ক্ষয় ক্ষতি জনিত ব্যয় কী ক্ষয় ক্ষতি জনিত ব্যয় অর্থাৎ এই দেশে সকল শিল্প প্রতিষ্ঠান এবং সকল কৃষি শিল্প তোমার সকল ক্ষেত্রে যারা উৎপাদন ক্ষেত মানে ক্ষেত্রে নিয়োজিত আছে তারা সবসময় কী থাকে না সতল থাকে না যেমন মনে করো যে মানুষের অনেক শ্রম দিয়ে একজন ডাক্তার গড়ে তুলছে ডাক্তার কিন্তু এমনি হয় এই ডাক্তার কিন্তু একজন একটা একটা মূলধন একজন ডাক্তার কারণ তাকে অনেক মানুষের শ্রম দিয়ে দিয়ে তাকে গড়ে তুলছে এখন সে অনেক সেবা দিচ্ছে কারণ সব ডাক্তার দেশে যে পরিমাণ ডাক্তার আছে সব ডাক্তার কি সারা বছর সচল থাকে না অনেক ডাক্তার কী হয়েছে মারা গেছে অনেক ডাক্তার কী হয়েছে অসল অসুস্থ আছে কিন্তু তারা যে সেবাটা দিত তার সেবাটা দিচ্ছে না তাহলে এইটা হিসাব করা আসলেই কিন্তু যে তার সেবাটা যে সে সেবা দিল না এক মাস ছয় মাস অসুস্থ থাকলো হুম মারা গেল তাহলে সে কী পরিমাণ এই সেবা দিত সে সেও কিন্তু একটা ধর মূলধন তাহলে সে কি পরিমাণ সেবা দিত সেটা হিসাব হচ্ছে না তাহলে এইটা হিসাব করা অত্যন্ত জটিল আর অত্যন্ত জটিল বিদায় হ্যাঁ তাহলে কি হচ্ছে না জাতীয় পরিমাপ সঠিক হচ্ছে ক্লিয়ার যেমন সেবার মূল্য যেমন একজন শিক্ষক সারা বছর সারা দেশের সকল প্রতিষ্ঠানে সব শিক্ষক কি করছে মানে সেবা দিচ্ছে তারা কিন্তু একটা মূলধন আর এই সেবাটা সব সময় আর মানে অর্থের মতো পরিমাপ করবে তাহলে এই সেবাটা কি সব ডাক শিক্ষকরা কি সবসময় সুস্থ অনেক সময় অনেক শিক্ষক কি অসুস্থ হয়ে আসে হুম তারা সেবা দিতে পারছে পারতেছে না কারণ অসুস্থ আবার অনেক মহিলা দেখো অনেক মহিলা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অনেক মহিলা হুম ম্যাডামরা কি আছে কর্মরত আছে এবং তারা অনেক সময় তারা অসুস্থ এবং তারা এই সন্তান প্রসবের সময় যে বিশাল গর্ভ মাতৃত্বকালীন ছুটি নেয় এই ছুটি নিয়ে সময় তারা যে যে শ্রমটা দিচ্ছে না হুম এই শ্রমটা হিসাব করা আসলে কি মানে দিচ্ছে না যে এটা কি হিসাব করা সহজ না সহজ মোটেই সহজ আর এই সহজ নয় বিদায় হুম তাহলে জাতীয় পরিমাপ কি হয় না সঠিক হয় এই মূল ধরনের ক্ষয় ক্ষতি জন্য তবে এটা জাতীয় পরিমাপে বিশাল প্রভাব সৃষ্টি করে ক্লিয়ার তা সঠিক হয় তার পরবর্তী আমরা দেখতে পারি দেখো এগারো তিন নম্বর পয়েন্ট চার নম্বর হচ্ছে মহিলাদের কাজের অবমূল্যায়ন অর্থাৎ অর্থাৎ মহিলারা যেমন মনে করো কোনো মহিলা এই কর্মরত আছে তার কাজটা কিন্তু মূল্যায়ন হচ্ছে তার কাজটা সে যেন একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত আছে সে একটা ডাক্তার সে ইঞ্জিনিয়ার হ্যাঁ সে কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠানে কর্মরত আছে তার কাজটা কি হচ্ছে মূল্যায়ন হচ্ছে এখন দেখো তোমার আম্মা তোমার এই আম্মা বাড়িতে যে সারাক্ষণ তোমার সেবা দিচ্ছে ঠিক আছে তোমাকে হুম সেবা যত্ন দিয়ে তারপর তোমাকে ঘুরে তুলছে সে যে বাড়িতে শ্রম দিচ্ছে তার কাজ তার কিন্তু কি হচ্ছে না মূল্যায়ন হচ্ছে না অর্থাৎ তাকে কোনো পারিশ্রমিক দেওয়া হচ্ছে না তো পারিশ্রমিক পাচ্ছে না তাহলে জাতীয় আয়ে তার শ্রমটা কি অবদান রাখতেছে না হ্যাঁ অবশ্যই তোমার আম্মার দেখবে যে তোমার আম্মা শ্রম দিচ্ছে এরকম দেখো সারা দেশের সকল মায়েরা এরকম কি দিচ্ছে শ্রম দিচ্ছে এই শ্রমটা কি হচ্ছে না তার শ্রম তার কোনো আর্থিক বিনিময় পাচ্ছে না কিন্তু সেটা সেটা রাষ্ট্রের কল্যাণে ব্যয় হচ্ছে কিন্তু সে কি মজুরি পাচ্ছে না কিন্তু এটা কি হচ্ছে অবমূল্যায়ন হয়ে যাচ্ছে তার মা তার মায়ের শ্রমটা কি হচ্ছে মানে মূল্যায়ন হচ্ছে না তাহলে এক্ষেত্রে একজন দেখো মা এবং বাবা দুজনে যদি চাকরি করে 
দুজনে অফিসে চলে গেল এখন একজন সে একজন কাজের মহিলা রেখে গেছে তো কাজের মহিলাকে তাকে কী দিচ্ছে কি দিতে হচ্ছে টাকা দিতে হচ্ছে কারণ টাকা অর্থ দিতে হচ্ছে কিন্তু তাহলে ওই কাজের মহিলার কিন্তু শ্রমটা যা চাই হিসাব করা হচ্ছে কিন্তু একজন মা যে কর্মরত না যে বাসায় সেবা দিচ্ছে হুম একজন বোন একজন ভাই কেন একজন বাবা যে পরিবারে যে সেবা দিচ্ছে এই তার সেবাটার কি কি হচ্ছে না মূল্যায়ন হচ্ছে না মহিলাদের যেমন হচ্ছে না আবার অনেক সময় বাবারও দেয় কিন্তু তাদের কাজের কি হচ্ছে না মূল্যায়ন হচ্ছে তাহলে এইটা জাতীয় পরিমাপে কি কী করে সমস্যা সৃষ্টি হয় তাহলে জাতীয় পরিমাপ মানে যেমন দেখতেছি গাণিতিকভাবে যেমন সহজ করে দেখালাম এরকম কিন্তু আসলেই মনে হচ্ছে যে অনেক সহজ আই মিন আসলে এরকম সহজ না কিন্তু জাতীয় পরিমাপে অনেক সমস্যা রয়ে গেছে সমস্যাগুলো আমরা দেখতেছি আস্তে আস্তে তারপরে দেখো কি আছে যে দুই পাঁচ নম্বরে পরফেক্ট অর্থাৎ জাতীয় পরিমাপ করে যে যেখানে যে পর্যায়ে আছে সবাইকে নির্দিষ্ট হারে সরকারের একটা কর নির্দিষ্ট করা আছে কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে কর ফাঁকি দিয়ে চলছে তারা কোটি কোটি যারা বিশাল বিশাল শিল্প প্রতিষ্ঠানের মানুষ তারাই কিন্তু আসলে কর ফাঁকি দিচ্ছে আর যারা সাধারণ মানুষ তারা কিন্তু কর ফাঁকি দিচ্ছে না কেমন যেমন একজন রিক্সা চালক লক্ষ্য করো যে বিষয়টা উপলব্ধি করো যেমন একজন রিক্সা চালক সে কিন্তু ভ্যাট দিচ্ছে কর দিচ্ছে প্রতি মুহূর্তে সে একজন এক কেজি এক কেজি লবণ কিনেছে এক কেজি চাউল কিনেছে সে একটা তোমার সন্তানের জন্য একটা কলম কিনেছে একটা এক লিস্টটা কাগজ কিনেছে খাতা কিনেছে সেখানে কিন্তু ব্যাট বসানো আছে সে ব্যাটটা পুরোপুরিভাবে সে দিয়ে আসছে কিন্তু একদম কুটি কুটি সে কিন্তু কর ফাঁকি দিচ্ছে কর বিভিন্নভাবে বিভিন্নভাবে সে কী করতেছে কর ফাঁকি দিচ্ছে এই কর ফাঁকি দেওয়ার জন্য হুম কিংবা সে তার অর্থ বিদেশে পাচার করে দিচ্ছে দেখা এখন অর্থনীতিতে আসলে মানে প্রযুক্তির যেহেতু আমরা প্রযুক্তি ব্যবহার করতেছি ব্যবহার করে তোমার কাছে আসছে তাহলে তুমি প্রযুক্তির মাধ্যমে বিষয়টা একটু লক্ষ্য করো তাহলে তাহলে দেখবে যে অনেক মানে এই যে ফাঁকিগুলা যে চোরা চালানি কর ফাঁকি এই অর্থ পাচার হ্যাঁ তাহলে দ্রব্য পাচার হ্যাঁ এগুলা কি প্রতিনিয়ত দেখতে পাবে কিন্তু এগুলা কি হচ্ছে না সঠিক বিচার দরকার সঠিক বিচার হইলে তাহলে এগুলো হইতো আর এই কর ফাঁকি হইতো না আর দুর্নীতি হইত আর এই যে কর ফাঁকির জন্য কি হয় না জাতীয় পরিমাপ সঠিক হয় না জাতীয় পরিমাপ কি হয় না সঠিক হয় না তারপরে লক্ষ্য করো অবিকৃত পণ্য সেবা অর্থাৎ যে পণ্য বিক্রি হচ্ছে যে পণ্য বিক্রি হচ্ছে এটার কিন্তু কি হচ্ছে বিকৃত পণ্যের একটা হিসাব হচ্ছে জাতীয় আয় জাতীয় আয়ে বিকৃত পণ্য বিকৃত দ্রব্য এটার কি হচ্ছে যে মূল্যায়ন হচ্ছে কিন্তু যে পণ্যটা অবিকৃত অর্থাৎ একজন কৃষক হ্যাঁ তোমার এক সময় ধান উৎপাদন করছে এক সময় ধান উৎপাদন করে সে পঞ্চাশ মন বিক্রি করে দিচ্ছে আর পঞ্চাশ মন ধান সে বাসায় রেখে দিয়েছে পঞ্চাশ মন গম পঞ্চাশ মন আম পঞ্চাশ মন অনেক কিছু অনেক কিছু অনেক পণ্য এইগুলো যেগুলো বাসায় রেখে দিচ্ছে মানে বিক্রি বিক্রি হইল না তাহলে এই পণ্য কিন্তু হিসাবটা হচ্ছে না ক্লিয়ার তাহলে অবিকৃত পণ্য যে পণ্য মানে এই যে পণ্যটা বিক্রি হয়ে গেছে সেটার মানে হিসাব হচ্ছে কিন্তু যে পণ্যটা এই বিক্রি হয়নি হুম অবিকৃত পণ্য সে পণ্যটার হিসাব কী কি হচ্ছে না সে জাতি আয়ে আসছে না পণ্য এবং সেবা অর্থাৎ যে এই সেবাটা তোমার আব্বা তোমার আম্মা যে সেবাটা দিচ্ছে এই সেবাটা কিন্তু জাতি আয়ে আসতেছে না কিন্তু একজন ডাক্তারের একটা একটা ক্লিনিকে যাও একজন হাসপাতালে যাও সে তখন তোমাকে কী দিবে সেবা দিবে হ্যাঁ তার বিনিময়ে কী নিবে অর্থ নিবে তাহলে অর্থটা নিচ্ছে সেটা কিন্তু জাতি আয়ে হিসাবে যাচ্ছে কিন্তু যে সেবা এই বিক্রি হচ্ছে না মায়ের সেবা কি বিক্রি হয় না বাবার সেবা কি বিক্রি হয় বিক্রি হয় না তাহলে বাবা মার যে সেবাটা বিক্রি হচ্ছে না সেই সেবাটা কিন্তু তোমার কি হচ্ছে যে জাতি আয় পরিমাপ আসতেছে না যে জন্য জাতি আয় পরিমাপ কী হচ্ছে না সঠিক হচ্ছে না তারপরে দেখো মুদ্রাস্ফীতি যে এই বিষয়টা অত্যন্ত মানে বিষয়টা জটিল একটু আগে বুঝো যে মুদ্রাস্ফীতি জিনিসটা কি মুদ্রাস্ফীতি জিনিসটা বুঝলে তারপরে তোমরা এই বুঝতে পারবো যে জাতি আয় পরিমাপে কেমন একটা বিশাল প্রভাব সৃষ্টি করে মুদ্রাস্ফীতি যে মুদ্রাস্ফীতি হচ্ছে যে উৎপাদনের পরিমাণ স্থির থেকে একটা দেশের অর্থনীতিতে একটা দেশের অর্থনীতিতে উৎপাদনের পরিমাণ স্থির থেকে যখন হুম অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধির দ্বারা দাম স্তর বেড়ে যায় অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি পেল যেমন সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি করে সরকার ব্যয় বৃদ্ধি করে দিল সব সমস্ত শ্রমিকের বেতন কি করে দিল সরকার বৃদ্ধি করে দিল 
তাহলে যখন সব শ্রমিকের বেতন যখন বৃদ্ধি করে দেবে তাহলে অর্থের পরিমাণ বেড়ে যাবে যদি উৎপাদন না বাড়ে শ্রমিকের বেতন বৃদ্ধি হয়ে গেল সমস্ত শ্রমিকের মানুষের কাছে অর্থ এসে গেল কিন্তু উৎপাদন ভালো না তখন কী হবে অর্থের মূল্য অর্থের মূল্য কমে যাবে দ্রব্য মূল্য কী হবে ব্যাপক আকারে ব্যাপক আকারে বৃদ্ধি পাবে সেটাই হচ্ছে মুদ্রা থেকে আবার বলি বিষয়টি আর একটু আর একটু ক্লিয়ার হয়ে নাও যে যে মুদ্রাস্ফীতি কি মুদ্রাস্ফীতিটা আসলে বুঝে নাও মুদ্রাস্ফীতি হচ্ছে যে অর্থের মূল্য কমে যাওয়া দ্রব্য মূল্য বেড়ে যাওয়া একবার সংক্ষেপে এই জিনিসটা বলব যে উৎপাদন পারে নাই দেশে কোনো দ্রব্যের যে পরিমাণ উৎপাদন আছে সেই পরিমাণে আছে কিন্তু অর্থের পরিমাণ বেড়ে গেল অর্থাৎ বৈদেশিক বিদেশ থেকে বিশাল সাহায্য নিয়ে আসলো বিদেশ থেকে বিশ্ব ব্যাংক থেকে আইএমএফ থেকে ঋণ নিল ঋণ নিয়ে সরকারের সকল জনগণের মানে সরকারি কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধি করে দিল অর্থের পরিমাণ বেড়ে গেল কিন্তু উৎপাদন ভালো না এ অবস্থায় এ অবস্থায় কী হবে অর্থের পরিমাণ বাড়লে সাথে সাথে দ্রব্য সামগ্রীর দাম বেড়ে যাবে যেহেতু উৎপাদন বাড়ে নাই দ্রব্য সামগ্রীর দাম বাড়লে অর্থের মূল্য কমে যাবে অর্থের মূল্য কমে যাওয়া আর দ্রব্য দ্রব্য সামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধি পাওয়া মানে কি অর্থ মূল্য অর্থের মূল্য কমে যাওয়া অর্থের মূল্য কমে যাওয়া মানে কি মুদ্রা স্ফীতি যেমন মনে করো যে তুমি অর্থের মূল্য কমে যাওয়া কি যেমন মনে করো যে তুমি একটা প্যান্ট কিনতে গেছো বা একটা মার্কার কিনতে গেছো এটা ধরো পঞ্চাশ টাকা এখন যদি দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধি পায় অর্থের মূল্য কীভাবে কমে দেখো এই কলমটা কিনে গেলে তুমি পঞ্চাশ টাকা দিলে দিবে না বলো যে আশি টাকা দিতে হবে কিংবা ষাট টাকা দিতে হবে তাহলে এই যে অর্থের মূল্য কমে গেছে অর্থাৎ আগে কিনতে কত টাকা পঞ্চাশ টাকা এখন কি দিতে হচ্ছে কিংবা আগে চল্লিশ টাকা এখন দিতে হচ্ছে ষাট টাকা কিংবা সত্তর টাকা তাহলে অর্থের মূল্য কমে গেছে তাহলে এটি হলো কি মুদ্রাস্ফীতি এখন মুদ্রাস্ফীতি বিষয়টা আশা করি ক্লিয়ার যে মুদ্রাস্ফীতি যদি সৃষ্টি হয় তাহলে মুদ্রাস্ফীতির অবস্থায় দেশ এমন না যে দেশে একটা নির্দিষ্ট সময় অর্থ মানে দ্রব্য সামগ্রীর দাম বেড়েছে এরকম কিন্তু না সারা বছরই বিভিন্ন পণ্যের দাম উঠানো মতো এই দেখো বাজারে গেলে আজকে দেখবে যে এই পেঁয়াজ পেঁয়াজের মূল্য কী হয়েছে একেবারে বেড়ে গেছে ওই নব্বই টাকা কেজি একশো টাকা কেজি হয়ে গেছে এটা আগে ছিল কত এই কয়দিন আগে হ্যাঁ এক সপ্তাহ দুই সপ্তাহ আগে পঁচিশ তিরিশ টাকা এখন কী হয়েছে এই নব্বই টাকা হয়ে গেছে এটা বিশাল পণ্য মূল্য বৃদ্ধি ধানের দাম ছিল চাউলের দাম ছিল যেখানে ষাট টাকা এই চল্লিশ টাকা কেজি পঞ্চাশ টাকা কেজি ষাট টাকা কেজি হয়ে গেছে সত্তর টাকা কেজি হয়ে গেছে তো এরকম সমস্ত পণ্যের মূল্য কী হচ্ছে আস্তে আস্তে বৃদ্ধি পায় যে বৃদ্ধি পায় তখন অর্থের মূল্য কমে যায় এটা হলো কি মুদ্রাস্ফীতি যদি এরকম বিশাল মুদ্রাস্ফীতি থাকে তাহলে কিন্তু জাতীয় পরিমাপ সঠিক হবে না কারণ জাতীয় পরিমাপে দ্রব্য এবং সেবার আর্থিক মূল্যটা হিসাব করা হবে তখন আর্থিক মূল্যটা হিসাব করা হবে তখন আর্থিক মূল্যটা হিসাব করে তখন আর্থিক মূল্যটা মূল্য যদি বিশাল উঠানামা করে অর্থাৎ দ্রব্যের পণ্যের মূল্যটা বিশাল উঠানামা করে হুম যেমন যে পরিমাণ ধান চাউল তারপরে তোমার ইলেকট্রনিক সামগ্রী সমস্ত কিছু হুম এমন যেমন একজন ডাক্তারের সেবা যেমন পাঁচশো টাকা বেজে নিলে এক হাজার টাকা ইচ্ছা ইচ্ছা করলে বাড়াই দিল তখন তো রোগীদের কিছু করার নাই বিশাল ঔষধ আমরা জনগণ অসুস্থ ব্যবহার করি ঔষধের মূল্য ব্যাপক ভাবে বৃদ্ধি বৃদ্ধি করে দিল তখন তো জনগণের কিছু করার নাই তাহলে এই যে হচ্ছে মানে ব্যাপক আকারে বৃদ্ধি পাইল দেশে তাহলে একটা এক বছরের যে দ্রব্য মূল্য হিসাব করবে তখন তো উঠানামা করতেছে পণ্যের মূল্য মূল্যটা উঠানামা করতেছে যে তাহলে তো হিসাব হিসাবটা কীভাবে সঠিক হবে যে পণ্যের মূল্য ছিল জানুয়ারি মাসে এক একরকম মার্চ মাসে একরকম তারপরে জুন মাসে একরকম ডিসেম্বরে নভেম্বরে আরেক তাহলে দেখা লক্ষ্য করা যে মুদ্রাস্ফীতি যদি দেশে থাকে যদি স্থিতিশীল অর্থনীতি স্থিতিশীল না থাকে অর্থাৎ ব্যাপক আকারে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয় যদি স্থিতিশীল না থাকে পণ্য মূল্য স্থিতিশীল না থাকে তাহলে জাতীয় পরিমাপ কী হবে না মোটেও সঠিক হবে না কারণ মুদ্রাস্ফীতি ব্যাপক প্রভাব সৃষ্টি করবে ধনীটা ধনীরা আরও ধনী হবে আর দরিদ্র মানুষ কী হবে আরও দরিদ্র হবে যদি ব্যাপক আকার মুদ্রাস্ফীতি ব্যাপক আকারে ছড়িয়ে পড়ে তাহলে মুদ্রাস্ফীতিটা জাতীয় পরিমাপে ব্যাপক একটা প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করে যার জন্য জাতীয় পরিমাপ কী হয় না অনেক সময় সঠিক হয় না হ্যাঁ এটা খেয়াল রাখবে যে মুদ্রাস্ফীতিটা আমি আগে বললাম যে সুন্দর করে তোমাদের বোঝার জন্য যে মুদ্রাস্ফীতিটা আসলে কি মুদ্রাস্ফীতিটা দেখলে তো জানলে যে মুদ্রাস্ফীতিটা আসলে কি মুদ্রাস্ফীতিটা হচ্ছে যে যখন সংক্ষেপে 
একবার ক্লিয়ার করে বোঝার জন্য যখন অর্থের মূল্য কমে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পায় দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাওয়া মানে অর্থের মূল্য কমে যাওয়া অর্থের মূল্য অর্থের মূল্য কমলে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পায় বৃদ্ধি পাওয়াটাই হচ্ছে মুদ্রাস্ফীতি আর মুদ্রাস্ফীতি যখন দেশে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন হবে এক মাসে এক রকম আরেক মাসে আরেক বৃদ্ধি পেয়েছে আরেক মাসে আবার হ্রাস পেয়েছে আবার আরেক মাসে আবার বৃদ্ধি পেয়েছে তাহলে এরকম সমস্যার জন্য জাতীয় পরিবার কী হবে না সঠিক হবে আর ক্লিয়ার তারপরে দেখো আট নম্বর এটা হচ্ছে দুর্নীতি যে দুর্নীতি সবচেয়ে আমাদের দেশের সবচেয়ে সমস্যা জনসংখ্যা দেশের জনসংখ্যা কোনো সমস্যা না অনেকে বলে জনসংখ্যা সমস্যা একটা জনসংখ্যা কোনো সমস্যা নেই জনসংখ্যা হচ্ছে সম্পদ যদি দুর্নীতি না করে দেশের সকল সম্পদ জনগণকে কি করা যায় প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ঘুরে তোলা যায় তাহলে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ঘুরে না তুললে তারা তো সম্পদ সমস্যা হবে পরে সমস্যা হবে আসলে কি দুর্নীতি দুর্নীতির জন্য জাতীয় পরিমাপ কি কী হয় না এই বিশাল বিশাল কি করে গুদাম জাত করে গুদাম জাত করে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি করে দেয় তাহলে মুদ্রাস্ফীতি সৃষ্টি হয় তাহলে এরকম যখন যখন করে তখন যাতে এই পরিমাপ কী হবে না সঠিক হবে না আবার মুদ্রাস্ফীতি এমন একটা দুর্নীতি করলো দেশের সমস্ত অর্থ পাথর করে দিল বিভিন্ন রাষ্ট্রে বিভিন্ন রাষ্ট্রের রাষ্ট্রের বিভিন্ন রাষ্ট্র পাথর করে দিয়ে সেখানে শিল্প প্রতিষ্ঠান করে তুলল হুম এই দশ বছরে তিরিশ হাজার কোটি টাকা বিশাল অর্থ পাথর হয়ে গেল আর এই পাথর দ্বারা করলো তাদেরকে ধরাস্তর বাইরে তাদের বিচার হলো তাহলে এরকম দুর্নীতি যদি হয় তাহলে অর্থই চলে গেল বিদেশে তাহলে এই জাতীয় পরিমাপ কীভাবে সঠিক হবে বাংলাদেশ ব্যাংকের অর্থ চলে গেল বিভিন্ন ব্যাংকের অর্থ সোনালী ব্যাংকের অর্থ চলে গেল বিশাল দুর্নীতি হয়ে গেল কী হয় না বিচার হলো হুম বিসমিলা গ্রুপের এরকম অনেক কিছু আছে হুম যেরকম দুর্নীতি হইল দুর্নীতি হইলে কি হয় না যে বিচার হলো তাহলে তাহলে কি হবে দুর্নীতি ব্যাপক আকারে বেরোতে বিশাল বিশাল কেসিনো দেখো কেসিনোর ব্যবসা শুরু হয়ে গেছে হুম আর গ্রাম পর্যায়ে দেখো এই যে ইয়ের এই তোমার এত কিছু বিপর্যয়ের মধ্যেও কি গ্রাম পর্যায়ে চুরা চুরি করেছে আর মানে কীভাবে চুরি করে ধরা পড়তেছে যে এগুলা কি ন্যাপকার জন্য ঘটনা এই এরকম যদি চুরি করে দুর্নীতি করে এত একটা বিপর্যয়ের মধ্যেও তাহলে তখন দেশের অবস্থা স্বাভাবিক তখন কেমন চুরি করছে হিসাব করো তাহলে সরকার সচেতন হওয়ায় এই কে সিনিয়র ব্যবসাগুলো ধরা পড়ছে তা নাহলে তো ধরাই পড়তো না তাহলে কেমন একটা দেশের দেশের জনগণকে ধ্বংসের পথে ঠেলে দিয়েছে তো এই অবস্থা এরকম যদি দুর্নীতি চলে এরকম অবৈধ অশ্লীল কর্মকাণ্ড চলে তাহলে তো আর দেশে জাতীয় পরিমাপ কী হবে না সঠিক হবে না হুম তাহলে মূল সমস্যাই হচ্ছে কি দুর্নীতি আর দুর্নীতি যদি না হয় তাহলে কি হবে দেশের অর্থনীতি পাঁচ বছরের মধ্যে দেশ উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত হবে একটা দেশে সরকার যেই আসুক সে অবশ্যই চায় তার জাতিকে সুন্দর করে গড়ে তুলতে এখন ঘরে তুলতে সে তার একার পক্ষে তো আর সারা দেশের সমস্ত অর্থনীতি তৃণমূল পর্যায়ে সব কিছু পরিচালনা করা কি তার একার পক্ষে সম্ভব না তাদের যারা সহযোগিতা করে তারা সবাই যদি এরকম দায়িত্ব জ্ঞান হীন হয়ে যায় চুরি করে তাহলে তার তো আর কিছু করা থাকে হুম তাহলে দুর্নীতি যদি রোধ করা যায় তাহলেই কি দেশের অর্থনীতি ঘুরে দাঁড়াবে ইনশাল্লাহ যে দুর্নীতি যদি ঘুরে জাতীয় পরিমাপ সঠিক হবে হ্যাঁ সব কিছুই সুন্দর হবে একটা দেশ একটা জাতি কি প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে সারা পৃথিবীতে সে মাথা মাথা তারা মাথা উঁচু করে তারা দুর্নীতি হলো জাতীয় পরিমাপে কঠিন সমস্যা তারপরে দেখো সঠিক হিসাব দাখিলে অনেক হ্যাঁ যেমন একটা শিল্প প্রতিষ্ঠানে গেছে কী পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন হচ্ছে সে বলবে না যে সরকার তো ট্যাক্স আরও করবে তাহলে আমি কি করে বলি ভয়ে সে বলবে না সে বলবে যে কী পরিমাণ পণ্য উৎপাদন হয়েছে কী পরিমাণ সিরামিক্স পণ্য উৎপাদন হয়েছে আপনার কী পরিমাণ ঔষধ উৎপাদন হয়েছে কী পরিমাণ আপনার কাপড় উৎপাদন হয়েছে এ বলবে না মিথ্যাবাদী যেই যে মিথ্যাবাদী আল্লাহর ভয়ে যার অন্তরে নাই সে কত কিছু করতে পারে তাহলে এই সঠিক হিসাবকে সে দিচ্ছে না না দিলে না দেওয়াই যাতে পরিমাপ কী হবে না সঠিক হবে না আবার দেখো একজন কৃষক একজন কৃষক সে হয়তো বা সব কৃষক যার শিক্ষিত নয় আবার অনেক অশিক্ষিত সে চিন্তা করতেছে যখন সঠিক তথ্য তার কাছে আনতে গেছে তখন সে ভাবতেছে আমার যে এক হাজার মধ্যে দানো হয়েছে আমি বলে দিই সরকার তো আমার উপর যদি ট্যাক্স আরোপ করে এরকম ভয়ে হ্যাঁ সব সব শিক্ষা কৃষকই কিন্তু এরকম না কিছু যারা মানে অশিক্ষিত আর কি তারা এই তথ্যটা দিলেন এক হাজার মধ্যে দানের তথ্যটা দিলেন এক হাজার মন কম হয়েছে একশো মন কম হয়েছে পাঁচশো মন কম হয়েছে তথ্যটা দিল তাহলে তথ্যটা যদি সঠিক না হয় তাহলে জাতীয় পরিমাপ সঠিক হবে সে কখনোই হবে না তাহলে দেখো যে সঠিক হিসাব দাখিলে অনেক আর এটাও জাতীয় পরিবারের একটা বড় সমস্যা তাহলে যে আশা করি আমার ছাত্র ছাত্রীরা এই আজকের ক্লাসে হুম যে তোমরা বিষয়টা ক্লিয়ার হয়েছে তাহলে যে আজকে এখানে সমাপ্
কি হোক দুনিয়া আখরে কল্যাণময় জীবন প্রাপ্ত হোক হ্যাঁ এই আশা করে আজকেই তোমাদের এই ক্লাসটা শেষ করছি ইতিহাস হ্যাঁ আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ